പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഓംസ്ലോയും ജൂൾസ്ലോയിനെ കുറിച്ച് ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തു തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്ന എന്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നുള്ളത് ഇതെന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ആണ് അല്ലെ ഈ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് അല്ലെ ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നമുക്കറിയാം ഇതാണ് അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ അല്ലെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും ഇത് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിനെയും ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും നമുക്കറിയാം കറണ്ട് പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ കറണ്ട് ഇതിലെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ടിന്റെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആണ് ഐ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം കാണുന്നുണ്ട് ഇത് എന്താ സാധനം ഇതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ എന്താ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഡിവൈസ് ആണോ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബൾബ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാൻ ആവാം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ആ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ എഴുതാം വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് വോൾട്ട് എന്ന് പറയും എന്താണ് വോൾട്ട് കറണ്ട് കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആംബിയർ ആംബിയർ റെസിസ്റ്റൻസിന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം എന്ന് പറയും എന്താണ് ഓം ഇതിന് ലെറ്റർ ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ബി എന്ന് പറയും ഇതിന് എ എന്ന് പറയും ഇതിന് ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആറായിട്ട് ഇടാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് മൂന്നിന്റെയും എന്താണ് യൂണിറ്റുകളാണ് എന്ത് വോൾട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഓംസ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിന് നേർ ആനുപാതികമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അതായത് വോൾട്ടേജ് കൂടിയാൽ എന്ത് കൂടും കറണ്ട് കൂടും എന്താണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സർക്യൂട്ടിൽ പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് കൂടിയാൽ എന്ത് കൂടും കറണ്ട് കൂടും ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ച അതേ സർക്യൂട്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റഫ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിയാല് ആരും കൂടും ഇവിടുത്തെ കറണ്ടും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മീനിങ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു ഇതാണ് അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ എന്നും ഇതാണ് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ എന്നും പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ടെർമിനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ രണ്ട് ടെർമിനൽസ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസത്തിലെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് എൻഡുകൾ തമ്മിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓംസ് ഓംസ് നിയമം പറയുന്നത് എന്താ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ വോൾട്ടേജ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് ഇതാണ് ഓംസ് ലോന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്നാണ് ഇത് വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഇതാണ് ഓംസ്ലോ ഇതാണ് ഓംസ്ലോന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഈ നിയമമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറണ്ട് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിൽ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക്
അപ്പൊ ഈ എഡ്യൂക്കേഷന് ഇതാണ് നമ്മൾ ഓംസ് ലോയില് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജൂൾ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ സ്ലോയിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്ന ഒരു ചാലകം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ ആ കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് അതിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്ത് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഹീറ്റ് ഫോം ചെയ്യും എന്താണ് ഹീറ്റ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഹീറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ് ഇത് ജൂൾസ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ നിക്രോം എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ നമ്മള് വീട്ടിൽക്ക് സർവീസ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് അലുമിനിയം അലുമിനിയം വയറാണ് അല്ലെ അലുമിനിയം കണ്ടക്ടർ വഴിയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകൾ വരുന്നത് അല്ലെ നിക്രോമ് വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്ന ഏതൊരു മെറ്റീരിയലിനും എന്ത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാ മെറ്റീരിയലിനും റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരേപോലെ ആണോ അല്ല എല്ലാ മെറ്റീരിയലിനും അതായത് കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയലിനും റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കടത്തി വിടുന്ന കറണ്ട് അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ചാലകത്തിലൂടെ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് കറണ്ടിന്റെ സ്ക്വയറിനും റെസിസ്റ്റൻസിനും സമയത്തിനും അതായത് ഇത് പറയുമ്പോഴേ എങ്ങനെ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ദ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ടേ അതായത് ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അവിടെയുള്ള കറണ്ടിന്റെ സ്ക്വയറിനും അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ സമയത്തിനും സമയത്തിന്റെയും ഗുണന ഫലത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ജൂൾ നിയമം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്താണ് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് കറണ്ട് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് തന്ന എന്താണ് വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചാർജുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ എങ്കിൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയണം അല്ലെ പല മെറ്റീരിയലും റെസിസ്റ്റൻസ് വ്യത്യാസമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എതിർക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ വിച്ച് ഒപ്പോസ് ദ കറണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ആ വോൾട്ടേജ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു കറണ്ട് എന്താന്ന് പഠിച്ചു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ഈ ഫോർമുല മാത്രമാണോ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഫോർമുല മാത്രമല്ല വേറെ ഫോർമുലകളും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് പരീക്ഷക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് തരും ക്വസ്റ്റ്യനില് റെസിസ്റ്റൻസ് തരും സമയം തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ കറണ്ട് ഉള്ളു കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസും ടൈമും ഹീറ്റും റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മറ്റു ഫോർമുലകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഓംസ്ലോ അല്ലെ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന് പഠിച്ചു അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പല ഫോർമുലകളും നമ്മൾ പഠിച്ചു
ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ജൂൾ നിയമത്തില് ഐ എന്ന് കാണുന്നില്ലേ ഈ ഐക്ക് പകരം എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് വി ബൈ ആർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞത് വി ബൈ ആർ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഐക്ക് പകരം എന്തെന്ന് കൊടുക്കാൻ പോകണം വി ബൈ ആർ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോകണം വി ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ അപ്പൊ ഈ ആർ സ്ക്വയറിലെ ഈ ഒരു സ്ക്വയറും ഇതിലൊരു ആറും ഇതിലൊരു ആറും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അടുത്തൊരു ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെ ഹീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട് ടൈം വരുന്നുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആരും ഇവിടെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആളില്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോ പരീക്ഷക്ക് ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് തരുള്ളൂ വോൾട്ടേജ് തരും അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് തരും ടൈം തരും ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കണം ഇത് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ചോദ്യം വായിച്ചിട്ട് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള തന്നിട്ടുള്ളത് അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഏത് ഫോർമുല ചൂസ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ഫോർമുലയും ഈ ഒരൊറ്റ ഫോർമുലയും അതുപോലെ തന്നെ ലോങ്സിലോ അറിയുന്ന ആൾക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫോർമുലകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അടുത്ത ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഐ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഐക്ക് പകരം വി ബൈ ആർ എന്നുള്ളതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കി ഇവിടെ ആറ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് വി ബൈ ഐ ഇവിടെ ആറ് എടുക്കണില്ലേ ഈ ആറിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആറിന് പകരം വി ബൈ ഐ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വി ബൈ ഐ ഇൻ ടു ടി ഇവിടെ ഒരു ഐ ഉണ്ട് ഇതിലൊരു ഐ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ വി ടി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വി ഐ ടി അല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി അപ്പൊ എച്ച് ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫോർമുല ഇപ്പൊ പഠിച്ചു ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ജൂൺ നിയമത്തിൽ പഠിച്ചു ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചത് ഇതിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ട് ടൈം ഉണ്ട് ഇവിടെ ആരില്ല ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടില്ല മനസ്സിലായി ആരില്ല റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടില്ല അത് ഇവിടെ നോക്കിയേ കറണ്ട് ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ടൈം ഉണ്ട് ഇവിടെ ആരില്ല വോൾട്ടേജ് ഇല്ല ആരില്ല വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ടൈം ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആരില്ല കറണ്ട് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഏത് നമ്മൾ ചോദ്യം വായിച്ചിട്ട് നമ്മള് ഏത് ക്വസ്റ്റൻ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പവറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വോൾട്ടേജ് റിലേറ്റഡ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ വന്ന കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതൊക്കെ മൂന്ന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കലുമായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടൈം ആണ് എന്ത് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് വാട്ട് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വാട്ട് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് വി ഇൻറ്റു ഐ എന്താണ് വി ഇൻറ്റു ഐ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓംസ്ലോ പഠിച്ച് വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഓംസ്ലോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ജൂൾസ് നിയമ ജൂൾ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ പല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് പല ഫോർമുലകൾ നമ്മൾ എന്ത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് വി ഐ ഇവിടെ വി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഐ ആർ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മറ്റൊരു ഫോർമുല നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഐ ആർ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് കിട്ടും അതായത് രണ്ട് ഐ ഇവിടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും
v square by r okay appo namukku power kandupidikkan 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 